இந்த விழாவில் முதலில் வெற்றி பெற்ற சுபஸ்ரீ அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஏன்னா வந்து சொல்வார்கள் தகுந்த மேடைகளில் தகுந்தவர்களை பாராட்ட வேண்டும் என்று அதுபோன்ற எப்போதுமே வந்து ஒரு வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம வந்து பள்ளிக்கூடங்களிலே பெறுகின்ற இல்லை கல்லூரிகளிலே பெறுகின்ற இந்த சிறு வெற்றி தான் வாழ்க்கையில் நமக்கு ஒரு உந்துதலாகவும் மிகப்பெரிய வெற்றிகளாகவும் ஒரு நினைவுகளாகவும் இருக்கும் அதனால் வந்து இதில் வெற்றி பெற்ற அந்த மாணவிக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்தேன் கடுமையான போட்டி அதாவது பேசுகிறதுனாலே கஷ்டம் அது மேடையில் பேசுகிறதுனா இன்னும் கஷ்டம் அதில் வந்து அருமையாக ஒரு நல்ல ஒரு தீமை கொண்டு வந்து அதை வந்து அதை டெலிவரி பண்ணி ஏன்னா வந்து நம்ம பேசுகிறத வந்து இன்னொருத்தவங்க கேட்க வைக்கிறதே பெரிய விஷயம் அது நாங்கள்னா வந்து ரொம்ப இன்னும் ட்ரெயின் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் எங்களை கேட்பாங்களா கேட்க மாட்டாங்களா அப்படின்னா அந்த அகையில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அந்த பிளாட்ஃபார்மில் வந்து அவங்க வெற்றி பெற்றதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் முதலில் அவர்கள் பெற்றோருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் காரணம் என்னவென்றால் எந்த ஒரு வெற்றிக்கும் பின்னால் ஏதாவது ஒரு வகையில் நம்முடைய பெற்றோர்கள் இருப்பார்கள் அதை நம்ம மறந்து விடவே கூடாது வாழ்க்கையில் நம்ம உயர உயர நம் பெற்றோர்களை நினைவு கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையில் அவர்கள் பெற்றோருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் திருவள்ளுவர் சொன்னது போல ஈண்ட பொழுதும் பெரிதுவர்க்கும் சான்றோன் என கேட்ட தாய்ங்கிற மாதிரி ஒரு தாய்க்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி என்னான்னாக்கா தன்னுடைய பிள்ளைகள் வந்து சான்றோன் என்று யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா அந்த தாய்க்கு அவ்வளோ பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருக்குமா அப்படி தான் நான் சொல்ல அந்த காலத்துலேயே பஞ்ச் டைலாக் வந்து பேசினது திருவள்ளுவர் தான் இந்த காலத்தில் தான் வந்து நம்ம பஞ்ச் டைலாக் பேசியிருக்கலாம் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டே வரியில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தத்துவங்களை எல்லாம் ஒரு ரெண்டே வரியில் பேசக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தவர் திருவள்ளுவர் அவர்கிட்ட இருந்து அந்த பஞ்ச் டைலாகே வந்திருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு அருமையான ஒரு குரலுக்கு எடுத்துக்காட்டாக திகழ்கின்ற அந்த மாணவிக்கும் அது மட்டும் இல்லை தோக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை வாழ்க்கையில் தோத்து தான் ஆகணும் நம்ம ஏதாவது ஒரு வகையில் அதனால் தோல்வி என்பது இன்னும் சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து தோல்வி இஸ் ஏதாவது டிஃபீட் இஸ் சக்ஸ் இது ஸ்டெப்பிங் டோன் டு சக்ஸஸ் என்று சொல்லுவார்கள் அதனால் இதில் வந்து சொல்லுவாங்க அதாவது ஒலிம்பிக்கில் வந்து வெற்றி பெறுவதோ மெடல் வாங்குவதோ முக்கியமல்ல அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதே மிகப்பெரிய விஷயம் அதே மாதிரி இந்த காம்படிஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண அனைத்து மாணவர்களும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் காரணம் என்ன நிறைய பேர் நம்ம பேக் பெஞ்சராக தான் இருந்திருப்போம் யாரும் முன் நின்று ஒரு போட்டியில் போ வெற்றி அடைவது என்பது சாதாரண விஷயம் இல்லை அந்த வகையில் அவர்களுக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகளை பெறிக்கொண்டேன் பெட்டர் லக் நெக்ஸ்ட் டைம் அடுத்த முயற்சிகள் நீங்கள் எடுக்கும்போது இந்த முன்னாடி மூணு மாணவர்கள் உட்காந்துருக்கிறாங்க அடுத்தது நீங்களும் சிங்கப்பூருக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அருமையான நாடு நான் போயிருக்கிற சிங்கப்பூருக்கு அருமையான ஒரு நாடு சின்ன நாடாக இருந்தாலும் ஒரு டிசிப்ளின்டு கண்ட்ரி என்று சொல்வார்கள் அந்த வகையில் அந்த அந்த மாதிரி தான் புதுவை மாநிலத்தை நாங்கள் ஒரு சிங்கப்பூராக கொண்டு வர வேண்டும் என்று தான் நாங்கள் முயற்சி எடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதில் தான் இப்போ வந்து நம்முடைய மாண்பிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் சொன்னார்கள் புதுவை மாநிலம் அடைந்த வெற்றிகளை பற்றி எல்லாம் அவர்கள் பட்டியலிட்டு காட்டினார்கள் அதாவது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் என்னன்னாக்கா நம்முடைய புதுவை மாநிலத்தினுடைய எக்கானமி இன்றைக்கி வந்து உலகத்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் மட்டுமல்ல உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நாடுகள் எல்லாம் புதுச்சேரியில் இன்றைக்கி வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க அது சொன்னால் உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் நான் அடிக்கடி சொல்வது உண்டு மூர்த்தி சிறியதாக இருந்தாலும் கீர்த்தி பெரியது என்று சொல்வார்கள் புதுவை மாநிலம் சின்ன மாநிலமாக இருந்தால் நம்ம சிறியவர்கள் அல்ல அதை நம்ம முதல் புரிஞ்சுக்கணும் அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்றைக்கி வந்து நம்முடைய ஜிடிபி குரோத் உங்களுக்குலாம் ஜிடிபினா என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு எக்கனாமி படித்தவங்களுக்குனா தெரியும் ஜிடிபியில் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட்டில் இருக்கிறோம் தனிநபர் வருமானம் ஏறக்குரிய நம்ம வந்து இந்தியாவிலேயே இரண்டாவதோ மூன்றாவது இடத்தில் இருக்கின்றோம் ஜிடிபியை பொறுத்த மட்டும் அந்த அளவுக்கு அதே போல் எஜுகேஷ்னல் பேராமீட்டர்ஸில் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏறக்குரிய எண்பத்தி எட்டு பர்சன்ட்டு எண்பத்தெட்டு பர்சன்ட்டு நம்ம அடைந்து விட்டோம் ஸோ 
அந்த வகையில் பார்க்கும்போது எக்கனாமிக்கலி க்ரோத் என்று சொல்லும் போது புதுவை மாநிலத்திலே வந்து தொழில் தொடங்குவதற்கு ஒரு ஏற்ற இடமாக இருக்குது இப்போ வந்து நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் சொன்னார்கள் சஸ்டைனபிள் பேராமீட்டர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா புதுவை மாநிலம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இனோவேஷன் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதில் வந்து முப்பத்தஞ்சு மாநிலங்களில் அதாவது சிறிய மாநிலங்களில் அல்ல பெரிய மாநிலங்களுக்கு போட்டியாக நம் போட்டி போட்டு முதலிடத்தில் இருக்கின்றோம் என்று சொன்னால் அது மிகை ஆகாது அப்படின்னாக்கா இன்றைக்கி வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸை எல்லாம் இங்கே வந்து புதுவை மாநிலத்தில் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்பிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த நோக்கம் இந்த ஸ்மித்துடைய நோக்கம் இந்த கூட்டத்துடைய நோக்கம் இவர்களுடைய பயிற்சியுடைய நோக்கம் அதாவது நம்முடைய மாணவர்களுக்கு இருக்கின்ற திறமைகளை வெளியே கொணர வேண்டும் என்பது தான் எங்களுடைய நோக்கம் அதுதான் இது வந்து நான் ஒரு பெட் ப்ராஜெக்டாகவே எனக்கு சிவகுமாருக்கு நல்லா தெரியும் அது ஒரு பெட் ப்ராஜெக்டாகவே நான் இதை கொண்டு வந்தேன் அதாவது வந்து சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸை கொண்டு வர வேண்டும் நம்முடைய மாணவர்களுக்கு அந்த பேச்சு திறமையை வெளியே கொணர வேண்டும் நான் என்ன நினைக்கின்றோனோ அதை வந்து மேடையில் வந்து அவங்களுக்கு பேசுகிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அந்த திறமையை கொண்டு வர வேண்டும் காரணம் என்னாக்கா இன்றைக்கி எல்லா பன்னாட்டு நிறுவனங்களை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி எங்கே போனாலும் சரி அங்கெல்லாம் என்னன்னாக்கா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும் யூ ஹாவ் டு ப்ரெசென்ட் யுவர் செல்ஃப் அது ரொம்ப முக்கியம் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாணவர்களுக்கு வந்து நிறைய கல்வியில் நாலேஜ் இருக்கும் நிறைய நாலேஜ் இருக்கும் ஆனால் அவர்களால் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது அவர்கள் நினைப்பதை ஒரு பத்து பேர்கிட்ட எடுத்து சொல்ல முடியாது அந்த திறமை இன்றைக்கு ஒவ்வொரு பன்னாட்டு நிறுவனங்களும் எதிர்பார்க்கின்றார்கள் அந்த எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்பது தான் அது மட்டும் இல்லை அந்த பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் அதாவது நம்முடைய திறமை என்னை பற்றி எனக்கு உயர்வான எண்ணம் இருக்க வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியம் முதலில் என்னை நான் காதலிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பிறரை காதலிக்கிறோமோ இல்லையோ என்ன நான் காதலிக்கணும் ஃபஸ்ட் வி ஹாவ் டு லவ் யுவர் செல்ஃப் ஏன்னா என்ன நான் காதலிக்க முடியும் ஹவு கேன் ஐ லவ் அதர்ஸ் நிச்சயமாக முடியாது அதனால தான் வந்து நம்மை நம்முடைய திறமையை ஏன்னா இறைவனுடைய படைப்பில் ஒவ்வொரு மனிதனும் இஸ் அ யூனிக் மாஸ்டர் பீஸ் நான் அடிக்கடி சொல்வது உண்டு இஸ் அ யூனிக் யூனிக் மாஸ்டர் பீஸ் என்னை போல ஒருவன் உலகத்தில் படைப்ப இல்லை அதே போல உங்களை போல வேற உலகத்தில் யாரும் இல்லை அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அந்த திறமைகளை வெளியே வந்தோன்னு ஃபஸ்ட்டு வந்து மிகப்பெரிய உலகத்திலே மிகப்பெரிய பாவம் என்னன்னாக்கா நம்மளை பற்றி நம்ம தாழ்வான் நினைப்பது தான் என்னை பொறுத்த மட்டிலும் நம்மை பற்றி உயர்வாக நினைத்து கொள்ள வேண்டும் உயர்வாக நினைக்க வேண்டும் என்னால் முடியும் என்ற ஒரு நினைப்பு அப்போ தான் வந்து நம்மளுடைய திறமைகளை நம்மால் வெளிக்கொணர முடியும் ஏன்னா எல்லோருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் வந்து மிகப்பெரிய திறமைகள் புதைந்து கிடக்கின்றது அந்த திறமைகளை வெளிக்கொணர்வதற்கு நாங்கள் வி ஆர் ஆல் ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸ் நாங்கள்னா வந்து அதை வந்து வெளிக்கொணர்வதற்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் ஏற்படுத்த முடியும் முயற்சி நீங்கள் எடுக்க வேண்டும் அந்த நோக்கத்தில் தான் இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில் கோர்ஸே நாங்கள் கொண்டு வந்தோம் அதற்காக இந்த அரசு ஏறக்குரிய ஒன்று புள்ளி அஞ்சு கோடி ரூபாய் ஒவ்வொரு வருடமும் நாங்கள் செலவு செய்கின்றோம் அவர் சொன்னது போல் எங்கள் ஐடி பட்ஜெட்டில் ஏறக்குறைய அறுபது சதவீதம் இன்னும் வந்து சிவகுமாருக்குன்னு பேலன்ஸ் இருக்குது நாங்கள் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அது கொடுத்துருவோம் அந்த பட்ஜெட்டில் வந்து ஏறக்குறைய அறுபது சதவீதம் நாங்கள் வந்து இந்த ஸ்கீமுக்கிட்டே நாங்கள் செலவு செய்கின்றோம் காரணம் என்னவென்றால் நம்முடைய மாணவர்களுக்கு அதிகமாக வேலை வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் என்று இப்போ சென்ற ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து இவர்கள் நாலாயிரத்தி எண்ணூறு மாணவர்களை ட்ரெயின் செய்திருக்கின்றார்கள் அதில் வந்து மூவாயிரத்தி இரநூத்தி பன்னெண்டு மாணவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கின்றது என்று அவர்களுடைய குறிப்பு எனக்கு சொல்கின்றது ஏறக்குறைய செவன்டி who have been trained by ICT Academy has got a job. That is a very big achievement. Do you know? That's why we have been trained in 2018-2018. 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 இந்த எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் என்று சொல்வது என்னை பொறுத்த மட்டிலும் தொண்ணூத்தெட்டு பர்சன்ட் வர வேண்டும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தான் நான் எதிர்பார்க்கல ஜஸ்ட் நைன்டி எயிட் பர்சன்ட்டாக அதை அட்லீஸ்ட் வரணும் ஏனென்றால் அப்போ தான் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கீம் செய்யும் போது அதில் உடைய அந்த ஸ்கீமுடைய பலன் மக்களுக்கு போய் சேர வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த இந்த திட்டத்தை பொறுத்த மட்டிலும் எங்களுக்கு எவ்வளோ பண நெருக்கடி இருந்தாலும் சரி 
இந்த திட்டத்தை கைவிடக் கூடாது என்று ஒவ்வொரு முறையும் நான் போராடி இருக்கின்றேன் அது அசம்பிளியாக இருந்தாலும் சரி அது வந்து கேபினட்டாக இருந்தாலும் சரி மாணவர்களுக்கு இந்த ஸ்கீம் வந்து எப்போதுமே வந்து நடத்தி கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்று அது மட்டுமல்ல இப்போ வந்து நம்ம புதுவை மாநிலத்தில் நான் வந்து சில மேடைகள் சொல்வது உண்டு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ வந்து ஒரு உங்களுக்கும் தெரியும் அந்த இனோவேஷன் கஃபே என்ற ஒரு திட்டத்தை நாங்கள் கொண்டு வந்தோம் அதே மாதிரி ஆந்தபர்ன செல் என்று உருவாக்கி இருக்கின்றோம் அதாவது எங்களுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் முதலமைச்சர் அவர்கள் பேசும்போது சொன்னார்கள் புதுவை மாநிலத்தில் எங்களுக்கு இருப்பு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை வேலை வாய்ப்பு என்று எங்களை பொறுத்த மட்டிலும் வேலைக்கு போவர்களை விட வேலை கொடுப்பவர்கள் அதிகமாக பதுவை மாநிலத்தில் உருவாக வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய நோக்கம் வி ஹாவ் டு டெவலப் மோர் அண்ட் மோர் யங் ஆந்தபர்னஸ் தொழில் தொடங்குவர்கள் இப்போ நீங்கள் இருக்கிறனா எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறேன்னாக்கா நம்ம போய் ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் போய் வேலை செய்யணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் நீங்களே ஒரு கம்பெனிக்கு முதலாளியாக ஆக வேண்டும் அதுதான் உங்களுடைய கோலாக இருக்க வேண்டும் அதுக்கு தான் நாங்கள் அந்த இனோவேஷன் கஃபே என்ற ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தோம் ஒரு சின்ன புதுவை மா அதாவது இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக ஒரு 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 ட்ரையல் அதாவது என்னென்னாக்கா நம்முடைய மாணவர்களுக்கு சில பேருக்கு வந்து நிறைய திறமைகள் இருக்கின்றது அந்த திறமைகளை அவர்கள் வெளியே கொண்டும் போது அவங்களுக்கு வந்து ஃபண்டிங் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ரெண்டாவது வந்து அவங்க அவங்க வந்து நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த ஐடியாஸை வந்து எப்படி மெட்டரலைஸ் பண்ணுறது எப்படி அதை வந்து ஒரு தொழிலாக மாற்ற வேண்டும் இதில் ஒரு மிகப்பெரிய சிக்கல் அதில் அவங்களுக்கு அந்த ஐடியாஸ் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா இனோவேஷன் கஃபேண்டு ஒரு திட்டத்தை உருவாக்கினோம் அந்த ஐடியாஸை வந்து மாணவர்கள் வந்து எங்களுடைய இனோவேஷன் கஃபேயில் நாங்கள் ஒரு பேனல் வச்சுருக்குறோம் அந்த பேனலில் வந்து சிஐஏ மெம்பர் இருக்கின்றாங்க சிஐஏ ஒரு மெம்பராக இருப்பாங்க பேங்கர்ஸ் ஒரு மெம்பராக இருக்காங்க அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்காங்க கவர்மெண்ட் இருக்குது இது நாலு பேரும் நாங்கள் ஒரு பேனலாக ஏற்படுத்தி அவர்களுடைய ஐடியாஸை அந்த பேனலில் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னாக்கா எங்களை பொறுத்த மட்டும் நான் உங்களை ஹேண்ட் ஹோல்டு பண்ணி அதை ஒரு தொழில் உருவாக்குவதற்கு உங்களுக்கு லோன் ஃபெசிலிட்டியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஏதாவது ஒரு கம்பெனியோடு டையப் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி அதை நாங்கள் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து இந்த இனோவேஷன் கஃபே என்று நாங்கள் உருவாக்கினோம் அது ஏன் இந்த கஃபே என்று பேர் வச்சேன்னாக்கா புதுவை மாநிலத்தில் ஒரு தொழில் தொடங்குவது ஒரு காஃபி சாப்பிட்ற மாதிரி ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான தான் அந்த இனோவேஷன் கஃபே என்று அதுக்கு பேரிட்டோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆந்தபர்னஸ் இப்போது அதிகமாக உருவாக்கி கொண்டு இருக்கின்றார்கள் நிறைய ஆந்தபர்னஸ் இதனால் நாங்கள் உருவாக்குறோம் இதெல்லாம் வந்து எந்த ஸ்டேட்லேயும் இல்லாத ஒரு புதிய திட்டத்தை புதிய மாநிலத்தில் நாங்கள் கொண்டு வர வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதே போல் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா புதுவை மாநிலத்தில் வந்து நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன்றைக்கி வரத்துக்கு தயாராக இருக்கின்றார்கள் எங்களுக்கு இருப்பதே வந்து அந்த லேண்ட் பற்றாக்குறை தான் அந்த லேண்ட் பற்றாக்குறையை நாங்கள் நிச்சயமாக போக்குவதற்கு முயற்சி எடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம் காரைக்காலில் ஒரு எலக்ட்ரிக் கார் இண்டஸ்ட்ரி வருவதற்காக எங்களுக்கு அப்ரோச் பண்ணியிருக்கிறாங்க பன்னாட்டில் இருந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் கார் ஏறக்குறைய முந்நூறு நானூறு ஏக்கரில் எலக்ட்ரிக் கார் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுவதற்காக எங்களை அணுகியிருக்கின்றார்கள் நாங்கள் இடம் கொடுப்பதற்கும் நாங்கள் அதற்கு பேச்சுவார்த்தையில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ஃப்யூச்சர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் தான் அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஸ்னைடர்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது உங்களுக்கெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த ஸ்னைடர் கம்பெனியில் வந்து ப்ரோட்டோடைப் அது ஆடி ஆடி காராக இருந்தாலும் சரி பென்ஸாக இருந்தாலும் சரி அந்த ப்ரோட்டோடைப்பை உருவாக்குவதே அந்த ஸ்னைடர்லுங்கிற அந்த கம்பெனி தான் அந்த கம்பெனியில் ஒரு இது இங்கே வச்சுருக்காங்க ஆர்என்டி டிபார்ட்மெண்ட் வச்சுருக்கிறாங்க அதுவும் புதுவை மாநிலத்தில் இப்போ வந்திருக்கு அதனால் இப்போ நம்முடைய முதலமைச்சர் சொன்னது போல் ஒரு இருபத்தஞ்சி ஏக்கர் இடத்துல வந்து இந்த ராமானுஜம் அவர்களோடு டையப் பண்ணி ஒரு ஐடி பார்க் உருவாகுவதற்கு நாங்கள் முயற்சி எடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம் கூடிய விரைவில் நீங்கள் எல்லாம் வந்து பெங்களூருக்கு போக தேவையில்லை வருங்காலத்தில் வந்து புதுவை மாநிலத்திலேயே நீங்கள் ஐடி பார்க் ஒன்று உருவாக்கி அதனால் வந்து உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் இங்கேயே ஐடி கிடைக்கிறதற்கு நிறைய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கின்றது அதுக்காக முயற்சி எடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம் நிச்சயமாக எங்களுடைய முயற்சிகள் எல்லாம் நம்முடைய மாணவர்கள் புதுவை மாநிலத்தை பொறுத்த மட்டும் எங்களுடைய மாணவர்கள் மனித வளம் புதுவை மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய மனித வளத்தை இன்னும் வளப்படுத்த வேண்டும் என்பது தான் எங்களுடைய நோக்கம் அந்த அடிப்படையில் தான் இங்கே இந்த மீட் இது போன்ற நிகழ்வுகள் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது தொடர்ந்து எங்களுடைய இந்த முயற்சியில் நாம் இருவரும் இணைந்து நாம் செய்யும் போது நிச்சயமாக புதுவை மாநிலத்தை
பொட்டன்ஷியாலிட்டி நமக்கு நிறைய இருக்குது நிறைய திறமைகள் இங்கே புதைந்து கிடக்கின்றன இந்த திறமைகள் எல்லாம் வெளிக்கொணர்ந்து அதை நிச்சயமாக புதுவை மாநிலத்தை வருங்காலத்தில் இந்தியாவில் முதல் மாநிலமாக கொண்டு வருவதற்கு இந்த அரசாங்கம் நிச்சயமாக நடவடிக்கை எடுக்கும் அதற்கு உங்களுடைய பங்கு எங்களுக்கு உங்களுடைய பங்கு ஒத்துழைப்பும் எங்களுக்கு தேவை மீண்டும் இந்த நிகழ்வில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்து உங்களுடைய எதிர்காலம் ஒளிமயமான எதிர்காலமாக திகழ வேண்டும் நீங்கள் வளர வேண்டும் என்று வாழ்த்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி